ചികിത്സയൊന്നും പലിക്കാതെ ആജീവനാന്തം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രോഗമെന്നാണ് ആസ്മയെപ്പറ്റി പലരും പറയുന്നത് എന്നാൽ ആസ്മ എന്നത് ഒരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗമല്ലെന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് ആസ്മയെ ചേർക്കാൻ ചില ഒറ്റമൂലികൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് അവയെന്ന് നോക്കാം ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മില്ലി വീതം അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നത് ആസ്മ ശമിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് തൃക്കടിച്ചൂർണം അര ടീസ്പൂൺ വീതം രണ്ടു നേരം ദിവസവും കഴിക്കുന്നതും ആസ്മയ്ക്ക് ഉത്തമമാണ് കറിമഞ്ഞൾ ഉണക്കി പൊടിച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പത്ത് മില്ലി ചെറുനാരങ്ങ നീര് പത്ത് മില്ലി കൃഷ്ണതുളസി നീര് അഞ്ച് ഗ്രാം മഞ്ഞൾപൊടി എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ദിവസം ഒരു നേരം തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്നത് ആസ്മയെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഉത്തമമാണ് മരുന്ന് ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം പദ്യം പാലിക്കണം കഫവർദ്ധനങ്ങളായ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക തണുത്ത ആഹാരം മധുരമുള്ളവ തലേന്നത്തെ ആഹാരം എണ്ണമയം കൂടുതലായുള്ളവ ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവ എന്നിവ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് തൈര് കഴിക്കരുത് എന്നാൽ മോര് ഉത്തമമാണ് ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ തുടങ്ങിയ പുളിയുള്ള പഴങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കഴിച്ച് ശീലമില്ലാത്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആസ്മയുള്ളവർ രോഗപ്രതിരോധന ശേഷിക്കായി ചവനപ്രാശം കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ ധാന്യങ്ങൾ പഴങ്ങൾ എന്നിവ ധാരാളമായി കഴിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ് മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രധാന ഇനമാണ് ചെറുപയർ വളരെയധികം പോഷകമൂല്യമുള്ള പയറുവർഗ ചെടിയാണ് ചെറുപയർ വിറ്റാമിനുകളുടെ ഒരു കലവർ തന്നെയാണിത് സൗന്ദര്യവർദ്ധനത്തിന് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ഒട്ടേറെ ഗുണകരമാണ് ചെറുപയർ ചെറുപയർ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പല രോഗങ്ങളെയും ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കാം ഇത് ശരീരത്തിന് ഓജസും ബലവും നൽകുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ മരുന്നായും ചെറുപയർ ഉപയോഗിക്കാം ചെറുപയർ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ചെറുപയർ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കഫപിത്തങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിലെ ചൂട് ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും കൂടാതെ രക്തക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വഴിയാണ് ചെറുപയർ കഴിക്കുന്നത് ചെറുപയർ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓജസും ബലവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പല വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു നേരം ചെറുപയർ കഴിക്കാം ഇത് ദഹന പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഏറെ സഹായിക്കും കരൾ സംബന്ധമായ രോഗത്തെ ചെറുത്തു നിർത്താനും ചെറുപയർ ഉത്തമമാണ് ഇതുകൂടാതെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവർക്ക് ചെറുപയർ വേവിച്ച് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമാക്കുന്നതും നല്ലതാണ് പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ചെറുപയർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും മികച്ച ഭക്ഷണമാണിത് ശരീരത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കാൻ ചെറുപയർ സൂപ്പാക്കി കഴിക്കാം കൂടാതെ ശരീരത്തിന് തിളക്കം കിട്ടാൻ ചെറുപയർ പൊടിയും ഉലുവപ്പൊടിയും ചേർത്ത് സോപ്പിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാം വെറുതെ ഒരു രസത്തിനാണ് പലരും മദ്യപാനം തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ശരീരത്തിന് ഹാനീകരണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മദ്യപാനം ആരംഭിക്കുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മദ്യം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു കൂടുതൽ മദ്യം കുടിക്കാനുള്ള പ്രേരണയും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു ക്രമേണ മദ്യത്തിന് അടിമകളാകുന്ന ഇവർ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കുമൊക്കെ ഭാരമായി മാറുകയും ചെയ്യും തുടർച്ചയായ മദ്യപാനം ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു കരൾ മസ്തിഷ്കം ഹൃദയം വൃക്ക എന്നീ അവയവങ്ങളെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക ഇതിൽ തന്നെ കരലിനാണ് മുഖ്യമായും തകരാർ സംഭവിക്കുക തുടർച്ചയായ മദ്യപാനം കരൾ വീക്കത്തിന് കാരണമാകും ആമാശയത്തിൽ അമിതമായ മദ്യപാനം മൂലം ദഹന സംബന്ധമായ തകരാറുകളും സംഭവിച്ചേക്കും ചുവന്ന കണ്ണുകൾ ചീകാത്ത തലമുടി ഇവയെല്ലാം അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അമിത മദ്യപാനികളെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മദ്യത്തിനടിമയായ വ്യക്തികളുടെ ശ്രദ്ധ കായിക ഇനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഇവർക്ക് ആവശ്യമാണ് മദ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറവുള്ള വൈൻ ബിയർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മദ്യച്ചടവ് മാറ്റാൻ നാരങ്ങ നീര് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്നിവ പ്രയോജനം ചെയ്യും മദ്യപാനം കൊണ്ടുള്ള വിഷാംശം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്നതിന് രണ്ടു നേരം ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതും നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമാണ് മദ്യം കുടിക്കാനുള്ള പ്രേരണ കുറയ്ക്കാൻ മുന്തിരിങ്ങ ഈന്തപ്പഴം എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും മദ്യപാനാസക്തി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് മദ്യപിക്കാനുള്ള പ്രേരണ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ചില പഠനങ്ങൾ